Hello everyone and welcome back to our class on redemption of debentures. So last class we tried to understand the basics of uh, debentures, issue of debentures like an accounting and just a briefing about how redemption is done and some miscellaneous problems we will discuss. So, in this chapter, the majority of the questions are the same as the important portions of the question. Wherein, redemption is the purchase of own debentures and cancellation of the debentures. And the sinking fund is the concept of the debentures. So, in today's class, we are going to take up those two important topics. So, to begin with, let us take up own debenture in the journal entries and the cancellation. That is, we just explain the theory of the theory. Purchase of own debentures and the HR, one company debentures issue is public. In the first few years, the debenture and the redemption period is in the company. The company has an excess fund. The company can buy its own debenture. Average issue is the debenture. From the open market. That will be treated as an investment. One instrument is an investment. If they have an own debenture or investment, they have an asset side. That is against title. The debenture instrument is liability side. So the main purpose of buying back this own debentures or investing in own debentures is to cancel off. That is why we have a redemption of our own debentures and worth of debenture liability side. We don't have to pay off. 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 So therefore, Indirectly, आ redemption के समय तक इतने यूँ own debenture cancel ले चाहिए यूँ अवर outside liability ने आदिने शेष वो बाकी वाला liability मात्रम company settle ले चाहिए दाल मरिया क्यों? So investment in own debentures is mainly done to ensure that we can cancel out the liability or cancel out the outside liability before redemption. अदान अगले main purpose. So how do we account Account for when you invest in own debentures. Any immediate cancellation of allengil bhaavil redemption de aad devaso cancel ya main de aad naamal own debentures vaangi. Na to oru situation lom naamal to question thanna naamal guide yum whether vaangi chapol thanna cancel egi aano. तो इन्वेस्टमेंट आयत तो देने आ डिबेंजर इने कंटिन्यू चाहिए द रिडम्शन फॉर द एंटायर डिबेंजर इनके लॉट लेके वारियम बो नमल कैंसिल चाहिए आर आनो आंग्रे के ना ना दैट विल बी गिवन टू यू सो वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली सो एनीवेज इवन इफ यू गोइंग टू कैंसिल इट इमीडिएटली आफ्टर we have to follow these set of journal entries. So, that is what we will discuss. A2 is that we have to own the venture cash and we have to pay for the entry because we have to pay for the bank. So, in the bank, we have to pay for the bank and we have to pay for the bank. That will be credited. And for what you have paid this amount to make an investment in an instrument. इधर पर नम्बर लस वंदम डिबेंजर इंस्ट्रूमेंट आये तो कारण हम ओन डिबेंजर अंदर बारे में नम्बर लोरो प्रत्येक आईडेंटिटी एक कोड करना इन इस वंदन डिबेंजर अलग गलम मट्टे रे कंपनी रे शेयर वांगे चाले डिबेंजर वांगे चालम ये पैसा इन्वेस्टी इन अलग गल पैसा मॉडल करना कंपनी क्या दे पुरमोरु इन्वेस्ट always debited. Yeah. So investment account debit or investment in the directly either the investment in own debentures account debit to bank. It is a major entry. Now why do we have an additional line item or additional debit in this entry? But end on a debit interest on own debentures account debit bracket in number of the gender interest <coughs> sir up to date of Purchase. This journal entry portion is related to 
accounting for investments in the parayna chapter in the which is there for ca uh, accounting syllabus ca students in the inter students in the accounting paper lolloru chapter aanu accounting for investments adil discuss cheyina or concept aanu ivide entry aayittu varunathu even though our aim is not to go into investment chapter in detail let us quickly discuss what is this debit now if you can uh, recollect on what we have learned uh, in the previous class as part of basics debenture end parayna or instrument or company issue cheyumbol adil or fixed interest portion und adu eppozhakke aanu or company declare cheythu kodukkan aagrahikkunnathu already specified and decided aayirikkum adu generally nadakkunnathu varshathil onno annually or pravashyam allengil half yearly ipo nammal last cheyda problem thil i think 30th september and 31st march and ella aaru maasam kodumbo interest koduthu kondu irikkunu aa particular company already nischayichittulla ദിവസം മാത്രമാണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഓരോ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനും കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓൺ എവറി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്ത് ഓൺ ഇതിനാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കമ്പനി ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇനി ഇത് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആകും അല്ലെ ബട്ട് ഇമാജിൻ പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതായത് ഈ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ എക്സസ് ഫണ്ട് വന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ള ഡിസിഷനൊക്കെ തീരുമാനമായി ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ആണെന്ന് വെക്കുക അതായത് പ്രീവിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയുള്ളൂ അതും കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് ഒക്ടോബർ വരെ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ വരെ ആ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് പബ്ലിക് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് കമ്പനി ഈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് തിരികെ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവി ക്ലിയർ ടിൽ ദാറ്റ് സോ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൽ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിലാണ് സോ വിച്ച് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ ആയിരിക്കും ഈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹോൾഡറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്പനി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓൺ ഏത് ദിവസം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ബട്ട് സി ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറിന് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് അസ്യൂമിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആണെന്ന് വെക്കുക ഏപ്രിൽ സോറി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇതേ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ഈ ദിവസം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന അടുത്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് വീണ്ടും ഇതേ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വന്ന് സെവൻ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ദേ മേക്ക് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോറി ദേ സെൽ ദർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ടു ദ കമ്പനി ഹു ആർ ഒറിജിനലി ഇഷ്യൂഡ് അതായത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ സോറി സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ ആര് തന്നെ ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡ് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ അതിന് അയാളെ നമ്മൾക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ ആ അത്രയും മാസം അയാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇയാൾ ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനിക്ക് വിൽക്കുന്നത് കാരണം കമ്പനി ആസ് എ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ എക്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും മാസം നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് 
അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കമ്പനി ആ പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇത്രയും മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ബോധാഡല്ല കാരണം കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിവെൻചർ ഹോൾഡേഴ്സ് പല ആൾക്കാരുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ചിന് എക്സും ഒരു ഡിവെൻചർ ഹോൾഡറാണ് അതേപോലെ വൈ സെഡ് എ ബി സി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അന്ന് ഡിവെൻചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് പേര് ആരുടെയൊക്കെ പേര് ബുക്സ് ണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാവർക്കുമാണ് പ്രീവിയസ് വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കമ്പനി അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന എന്നായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലായിരിക്കും അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ദിവസം എക്സ് ഇനി എൻ്റെ ഡിവെൻചർ ഹോൾഡർ അല്ല കാരണം എക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു ഡേറ്റിൽ കമ്പനി ഡിവെൻചേഴ്സ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞു സോ വിച്ച് മീൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മാർച്ചിലെ ബുക്സ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഡിവെൻചർ ഹോൾഡർ ആയിട്ട് ആരൊക്കെ തന്നെയാണുള്ളത് കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം പേര് തന്നെ ഓൺ ഡിബെഞ്ചറിൽ അവർ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ വൈ സെഡ് എ അങ്ങനെ പല ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സും ഇനി കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അന്ന് അവരുടെ ബുക്സിൽ ആരൊക്കെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും കമ്പനി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ സാഹചര്യം എടുത്താൽ വേർ ഇൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സും ഷെയർസും ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുക അപ്പോൾ ഡെയിലി പല ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ച് പല ആൾക്കാർ വിൽക്കുന്നുണ്ടാകും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വി മൈ ടേക്ക് അപ്പ് ഓൺലി വൺ സച്ച് സെയിൽ ഒരു ദിവസം എക്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്പനി ഇത്ര വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ ഈസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കാം പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഡെയിലി മൾട്ടിപ്പിൾ സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ അപ്പ് അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ എല്ലാ വർഷത്തിന്റെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും അഞ്ചു ദിവസം വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പേരിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ മാറ്റം ഒക്കെ അപ്പോ അപ്പോ തന്നെ ബുക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ടീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണവും ഒന്നും തന്നെ അഡീഷണലി ഇല്ല സോ വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു അവര് അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ആകാൻ നേരത്ത് മാത്രം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കും അന്ന് ആരൊക്കെ ബുക്സിൽ ഉണ്ടോ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും എത്ര നാളത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കമ്പനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പനി ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേ എന്നാണോ അന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്യാപ്പ് ആർക്കാണത് പേ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണത് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പേ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന അന്ന് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആയിട്ട് ആരുടെയൊക്കെ പേര് ബുക്സിലുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെ റിയൽ ലൈഫിൽ എക്സ് നോ ലോങ്ങർ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആണ് ആൻഡ് കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഒരു വർഷവും കൂടുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ കമ്പനി നോക്കുമ്പോൾ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാകുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പേരില്ല പകരം കമ്പനിയുടെ തന്നെ സ്വന്തം പേരും ബാക്കി കുറെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും അന്ന് ബുക്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും സോ കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹൗ and that is how it should happen the interest to declare in the books will are a dependent holder site or no other cut a cash so company care company and legal assume X and the brain all of it to the D can and the victim so X in a March of March of the end I feel the interest to get the രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നായപ്പോൾ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ഡിക്ക് ഇടക്ക് വെച്ച് വിറ്റിരുന്നു അപ്പൊ പുതിയ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആരായി ഡി
പുതിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പേ ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇയർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ എക്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അടുത്ത ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഡി കെ കിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ഈസ് ഓഫ് വർക്കിന് വേണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് ഡി കെ വിറ്റു എന്നുള്ളൊരു സിംഗിൾ എക്സാമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വേൾഡിൽ അത്ര സിമ്പിൾ ആവണമെന്നില്ല ഡെയിലി പല സെയിൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബേസിൽ എല്ലാ മാറ്റത്തിനും അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാറ്റവും ബുക്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ദേ ഫോ അവര് ആ ടി ഡി എസ് വർക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ വിലയിരുത്തി പുതിയ ഡിവെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പേര് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് സോ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഫുൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കമ്പനി കൊടുക്കുകയാണ് കമ്പനി അപ്പൊ തലവേദന ഇല്ല പ്രീവിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് കൊടുത്തോ അന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണോ ആ ഗ്യാപ്പിനാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വൈ ഇസെഡ് എ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷവും അവർ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ പൈസയാണ് കമ്പനിയിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ വൈസഡേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഡിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഡിവെഞ്ചർ ഹോൾഡർ എന്ന് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റിന് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അന്ന് വരെ ആരാണ് ആ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ എക്സ് ആണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ സോ വിച്ച് മീൻസ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്ത അന്ന് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ഓണർ എന്ന് വരെ ഓണർ ആയിരുന്നു അത്രയും നാളത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർക്ക് കിട്ടണം എക്സിന് കിട്ടണം ഇനി ഡി പുതിയതായിട്ട് ഓണർ ആവുന്ന സോറി ഓണർ അല്ലെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആവുന്ന അന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേ വരെ ഡിക്കായിരിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സോ എക്സിന് കിട്ടേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ കമ്പനി ഡിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഫുൾ ഒരു വർഷത്തെയും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോ എക്സ് അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസയാണ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരവും ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനാണ് സോ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എക്സ് വുഡ് വോണ്ട് ടു വിഡ്രോ ഇറ്റ് അറ്റ് പ്രയർ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് അങ്ങനെ നേരത്തെ വിഡ്രോ ചെയ്തത് കാരണം അയാൾ ഏൺ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഫ്രം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആറു മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല കാരണം കമ്പനി ഡിബെഞ്ചറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന അന്ന് ആരൊക്കെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണോ അവരുടെ പേര് നോക്കി So, X is not a So, what is the turn around or go around this concept? So, this is an error. This is a turn around or go around this concept. This is an error. This is a turn around or go around this concept. അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യും എക്സിന് കിട്ടേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യും സോ വിച്ച് മീൻസ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സിന് എക്സിന് ഏൺ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും ഡി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് so which means when a person uh, buys from another debenture holder a uh, debenture he is not only paying for that debenture instrument aa debenture instrument ne vendi mathram alla paisa modakkunnathu pakshayo adinte koode or interest portion um kuda chernayirikkum mainly because പ്രീവിയസ് ഓണറിന് ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു റവന്യൂ നഷ്ടത്തെ അയാൾ കവ
അതിനോടൊപ്പം ആ ഡിവെഞ്ചർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്രീവിയസ് ഓണർ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റിനും കൂടെ ചേർത്താണ് സോ ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പോർഷൻ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ലെഡ്ജറർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് And അടുത്ത കോമ്പണൻ്റ് ആയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെഡ്ജർ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നത് സോ വൈ ഡു വി ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ദ സെപ്പറേറ്റ്ലി ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷനും കൂടെ കയറിപ്പോകും അങ്ങനെ കയറിപ്പോയാൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈനലി നമ്മൾ പേ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ വിൽക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഹയർ റേറ്റിലാണ് ആ ഹയർ റേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് കാണിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഹയർ എമൗണ്ടിലാണ് ഡെപ്പക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ രണ്ടിനെയും തരം തിരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി അസറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുടക്കിയത് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലെ പി ആൻഡ് റവന്യൂ ഐറ്റം ആയിട്ട് ഞാൻ മുടക്കിയത് എത്ര എന്ന് നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നത് സോ ആ വി ക്ലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ദെൻ ലെറ്റ് എസ് ക്വിക്ക്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അനദർ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് വി ആക്ച്വലി ലേൺ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിബെഞ്ചർ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാം വൺ ഇസ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഇസ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒത്തിരി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ഒന്നുമല്ല എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് Now, does that mean നമ്മൾ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പൈസ കൊടുക്കുന്നു കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങനെ അല്ല എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ടു എൻഷ്യോർ വെദർ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷനും കൂടെ ചേർന്നുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം Ultimately, you have to pay to the previous owner, including interest, if it is there. That is not the case. That is, if you have to pay to the previous owner, if you have to pay to the previous owner, if you have to pay to the previous owner, if you have to pay to the previous owner, if you have to pay to the previous owner, definitely interest aarde kayil ninn ayal collect cheyum pudhi aarkaano vittirikkana ayalde kayil ninn collect cheyum so endaani ex interestum kam interestum nammalku thannirikkunna paisa including interest aano excluding interest aano ennu mathramaanu so excluding interest aanengil it means question la allengil situation la thannirikkunna price is only related to that portion of investment in the cost excluding interest aanengil yeah so excluding interest aanengil ee ledger in against aitulla amount aanu nammalku kittunnathu ആ എമൗണ്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മാനുവലി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് പോകേണ്ടത് സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു വിൽ പേ ബോത്ത് എമൗണ്ട്സ് ബട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇസ് വെദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോർഷൻ മാത്രമാണോ അതോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷനും കൂടെ ചേർത്താണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് ഐ സെഡ് already it represents only the amount you have paid for that investment of that investment in that instrument so adinde kude interest add cheyidittu irikku bank il ninnu povunu appo endaani kam interest annu parayunnathu nammalku thannirikkunna situation le price nammal vittado vaangichado ടോട്ടലി നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പൈസയാണ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ 
വന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഡസ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓരോന്നിനും എഗൻസ്റ്റ് എഴുതിയത് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഗിവൻ ഇസ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് എഗൻസ്റ്റ് ഈ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിവെൻച്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഐറ്റത്തിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ആ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ബാങ്കിന് പോയിരിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സോ യു വിൽ ഹാവ് ഐദർ ഇവിടെയുള്ള ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ജേണൽ എൻട്രി ക്ലോസ് ചെയ്യും So, this is the concept of X-interest and come interest. This is how we learn detail in investment accounts. So, I hope on debentures, investment in entry months, like investment in on debentures, how much money I invest in that cost, that is the cost of interest on own debentures. That is, I am going to declare interest on the debentures. That is, I am going to declare interest on the debentures. Previous owner, end of the year, അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും സോ ദ ഫോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കൂടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരുന്നുണ്ടോ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു നഷ്ടവും വരില്ല ബിക്കോസ് വെൻ ഡി പർച്ചേസസ് ഡി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ നമ്മൾക്കത് പറയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറുമാസം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഇതെന്ന നടക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് ആവുമ്പോൾ ഫുൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ പ്രീവിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് തൊട്ട് അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പിലെ ഫുൾ മാസം ഫുൾ മാസം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരുന്നുണ്ട് അത് ആർക്ക് കിട്ടും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറിന് കിട്ടും അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾക്ക് എത്ര മാസം കിട്ടും 12 months in the total income kit. പക്ഷെ അയാൾ ആദ്യമേ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആറ് മാസം ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് എൻട്രിയുടെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും യു വിൽ അറൈവ് അറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ഒരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് വന്നു അല്ലെ അത് രണ്ടും കൂടെ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ യു വിൽ അറൈവ് അറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറിന് കിട്ടേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഫോർ ദ പീരിയഡ് ഹി ആക്ച്വലി ഹോൾസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ടു thirty first march 2020 yeah so it doesn't mean that just because d pays to x the previous owner interest portion ayalku nashtam onnum varunnu illa appol nashtam aanu namalku thoniyalum company de kaiyil ninnu full interest kittumbo idu rendu kooda set off by actually enikku kittend income mathra ende books il njan record cheyikkeyullu yeah so that is the first entry now the next entry is to uh, is to serve the purpose for which we have made this investment in own debentures nammal endinana own debenture vaangikkana immediately cancel cheyan alle appo cancel cheyan nerthu njan example i think last class il paranjirunnu balance sheet il suppose alle ee aadithe or entry mathram kaliyumbo nammalde balance sheet il undavan povunnathu korche debentures aanu അതേപോലെ നമ്മൾ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പൈസയും കാണും അല്ലെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എൻട്രി ഓൺ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ എൻട്രി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന എഫക്ട് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വൈ ഡിഡ് ബി മേക്ക് ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് മൈ ഡിബെഞ്ചർ ലൈബിലിറ്റി സോ ഹൗ വിൽ ബി ഡു ദാറ്റ് ഡിബെഞ്ചർ ലയബിലിറ്റി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതിനെ എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും Debenture account debit, yeah, some amount. Two, 
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഒരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതെങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ദർ ഇസ് എനി പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ലയബിലിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സസ് ഫണ്ട് ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഡിവെൻച്ചേഴ്സ് അല്ലേ എക്സസ് ഫണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാവണോ എന്നല്ല എക്സസ് ഫണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡിവെൻച്ചർ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിലാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു ലാഭം കാണാൻ പറ്റും ആ ലാഭം റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് റീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ കമ്പനീസ് സ്വന്തം ഡിവെൻച്ചറിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം യു ആർ ഗോയിങ് ടു അറൈവ് അറ്റ് എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ഇൻ ക്യാൻസലേഷൻ കാരണം നമ്മൾക്കൊരു ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ലോസ് വന്നാൽ യു വിൽ ഡെബിറ്റ് ഇറ്റ് ലോസ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പി ആൻഡിലേക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനാരിയോ വളരെ റെയർ ആണ് നമ്മൾക്കൊരു ലാഭം ക്യാൻസലേഷന് കിട്ടും എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമാണ് ജനറലി നമ്മളുടെ തന്നെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ so profit on cancellation will be credit now why i have given some for a star is to uh, say that if we have a few points in the star letter you can see the star that is because even though this topic is common for both CA and CMA intermediate students there are two areas in the two syllabus there are a few things that are very minute that change I will just explain to you so that is why we don't have a separate class we don't have to do the basics we have to do the basics പോയിന്റ്സിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ എമങ് സി എ സിലബസ് ആൻഡ് സി എം എ സിലബസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ടു സ്പെൻഡ് അനദർ അതർ ടൈം ടു ടേക്ക് എ ന്യൂ വീഡിയോ ഫോർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ആസ് എ ഹോൾ എഗ് അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസസ് മാത്രം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എവിടെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടോ എമങ് സി എ ആൻഡ് സി എം എ സിലബസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് സി എ സ്റ്റുഡൻസിന് മറ്റൊരു അപ്രോച്ചും സി എം എ സ്റ്റുഡൻസിന് വേറൊരു അപ്രോച്ചും ആണെന്നുള്ളത് ന വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സി എ ആൻഡ് സി എം എ സിലബസ് ലെറ്റ് ഗോ ടു ദാറ്റ് ചേഞ്ച് സോ ചേഞ്ചസ് എമങ് സി എ ആൻഡ് സി എം എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സിലബസ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഓൺ ഡിബെൻചേഴ്സ് സി എം എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ വിൽ ഓൺലി ബി ടേക്കൺ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് അതായത് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഐദർ ഇവിടെ സി എം എ സ്റ്റുഡൻസിന് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ എൻട്രി എഴുതാം വേർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷനെ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ആയിട്ട് this is for capital reserve this is for cma students so either profit on cancellation thanne edi or additional entry capital reserve like transfer in the card kya illa rent entry da avisham illa enna thonnuga anengil ibide thanne profit on cancellation pagaram capital reserve nu edikkuga yeah that is for cma students now how does it differ in ca syllabus പണ്ട് ഒരു മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നടക്കേണ്ട ആ എക്സാമിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റ് വരുന്നതിന് മുൻപ് സി എ സ്റ്റുഡൻസിനും സെയിം പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം അവർ സൈലൻ്റ് ആണ് ഈ മാറ്ററിൽ അതായത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെക്ചർ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് ആക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ലോസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പറയുന്നില്ല അതായത് സൈലൻ്റ് ആണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആ ഒരു മാറ്ററിൽ സോ സി എ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ സ്റ്റിക്ക് ടു റൈറ്റിംഗ് ജസ്റ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ അക്കൗണ്ട് 
But logically, no capital reserve capital reserve. So, if CS students have a profit and cancellation, let me logically take it to capital reserve. And then, you can do it. But if you have a profit, you can do it. 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 You can do silent and so i hope difference months lie ca students can stick on to this journal entry itself cma students or to the journal entry at the record and agree can and get it to profit on cancellation of other capital reserve in the area so that is the change point number two so the next entry is the recognition of entries so there is a common entry on it which is not only applicable for own debentures and their portion of the total debenture issued in a very in interest expense and then when does this occur when own debenture invest in the cancellation of the debenture in the debenture or interest to do other or the debenture in the debenture then this entry becomes relevant so how do we record for this entry आ कंपनी इश्यू चेदरी के ना टोटल डिबेंचर इन में ऐतरा इंटरेस्ट को डेकनो आधा आयेगी हम आ कंपनी डे इंटरेस्ट एक्सपेंस सो आ इंटरेस्ट एक्सपेंस है डेबिटी या सो सपोज टेन लाख नंबर्स ऑफ इन्वेस्ट सॉरी टेन लाख नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स इश्यू चेदे ठंडे के आदल को डेरी के ना फिक्सेड uh, declare yeah. so that is interest expense any other 2 lakh column worth or face value or the debentures and number already uh, own debenture I get the issue on each other and kill a three in portion interest to put it in the summit the total number 10 lakh is the interest or other company for the combo we come to realize that other 2 lakh column face value or the company get any other so every interest expense are then may lead the other full of bank league for the kind of ravish and marriage in the car and I'm a little courage company interest to go to Canada I work with an air so therefore interest on own debentures in a number of you income poly treat in car and I'm when the company declares or issues interest अदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आना अदर कितन ना दो ओरे पोर्शन ओन डिबेंचर ले इन्वेस्टमेंट चलो नम्बर का दाने आना सो ओन डिबेंचर ले बारे ना अत्रे में इंटरेस्ट कंपनी ने समझने चलो तो वाला मरो इनकम आना इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट या सो अदर क्रेडिट एगा अदर कारण चला रिमेइंग अमाउंट विच आइडियली � parties that the own debenture Allah they will be in all the public invest in the debenture amount in a matra ma pola bank in a very payment to that they are money so this bank account on the one the credit is in a three in portion and total interest on outstanding debentures issued minus total interest income on own debentures are the kind of color that is on outside Public in the investment mail IQ letter income amount expensive for the kind of the theory and the number of two bank and record a check so this is own debentures in the entry along with its cancellation so it's merely not e or chapter and the entry on the mother number of a iron bachelor it is related to investment accounts in the bar in the chapter of the neck or shan and only are the entry investment accounts for chapter on a very nice so other neighbors number all the discussions are not the kind of x interest come interest on all those stuff in either or ever to change all of the cancellation of own debentures and other combo by in the lab hum on the gill a lab hum cma students in a syllabus and other the directly capital reserve like a march on them in the way number she see a student so that's the clarity one bill so profit on cancellation the matter and pardon the market not the other and what I can ultimately for gun for another on the gill p and to like you a link in capital to serve like a thing what they keep on them and on a question and link in all the study material silent I told yeah so that is one change so let us take up one journal entry or one problem from 
relate or related to this own debentures. So there is one example which I want all of you to just take down. On 1 for 2019, 5 lakh FB face value. 5 lakh face value or 9 percentage debentures were purchased from open market at 98 rupees per debenture and cancelled immediately. That is April on the Anjalaksham face value or the Korachi debenture open market and the Tono Chetty Rubik in the Mala and that immediately cancel him. Chido cancel a on the Shah the asset side in the investment in Pornum liability side in the Debenture eliminate on 1 10 2019 October on the another 3 lakh face value all 9 percentage debentures at 99 rupees come interest that is 99 rupees come interest channel so then come interest um x interest um already paranirno tandirikin the price if it is including uh, the amount towards interest payment angle that will be termed as come interest x interest angle quote edirikkina paisa exclusively instrument in veendiyulla addition cost mathrana adin adinde koodeyulla additional interest payment nammal separately kandupidichittu vena payment nadathu so ivide including interest price aanu thannirikkina and that also is uh, Cancel immediately. Now the next sentence is interest page in the Ella Varsha Vasana Vana. The other, if it is under the date taken okay directly uh, financially or thun it will be an indication of April to March in the Varana as a may. So Ella Varsha Varsha Vasana Vana interest page in so March Mupaton the Nana interest Ella Varsha page in the then. Total 9 percentage 10,000 debentures were issued. That is, 15 debentures totally issued. That is, we have to open the open market to own debentures. Now, this particular example can be uh, not only asked as part of debenture account, the redemption of debentures in the chapter, it is also linked to your investment account. So anyway, let us work out these problems here. Yeah? So 1 for 2019. Company purchase own debenture vangich. Etra and face value 5 lakh. Pakshe 5 lakh face value on angle. Etra number of debentures are in number of vangich. If it has the kind of price, okay, I am 98 99. Okay, I have 100 rupees on a face value. I have 100 rupees face value. All the etra yo debentures and the total on a 5 lakh face value on the barn. Now, total 9% issue is the same as the entry of the entry of the Because in this example, we will edit it only to understand how do we account for this own debentures and interest on own debentures. So, that is the only thing we have to do. Interest page is in the end of March. This is the same information. So, investment in Investment in own debenture account debit. Face value etra erno 5 lakh and face value, which means how much were the number of or how many debentures were purchased as part of investment in own debentures. 5 lakh divided by 100. So, I am. Our I am debenture 98 rupees. So, 98 come interest and ex interest. Best and no paranella. But she vanish a date in April on the Ella Varshav March Mopatan and an interest to put it in an angle. E. Kardinia Varshate interest E. debentures in an Arikan number last to put the Chandavaga. 31st March 2019. Our interest due either Muluvan Kurta and the third to be own debenture number of Angich Chandra. So, therefore, do we have to pay any interest to the previous owner? 
ഇല്ല പ്രീവിയസ് ഓണറിന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു അയാള് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റൊരു ഡേറ്റിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽക്കുന്നതും അങ്ങനെ വിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാൾ അത്രയും നാളും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ നിന്നുള്ളത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടാതെ വരും ആ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടി അയാൾ പുതിയതായിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഡിബെഞ്ചർ ആര് വാങ്ങിക്കുന്നു ആ ബയറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ് അത് ഒരു ദിവസത്തെ ഡിഫറൻസ് അല്ല നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ പേയ്മെന്റും സെറ്റിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ ഒന്നോ നാലിന് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ായിരിക്കല്ലേ സോ വിച്ച് മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചും അടുത്തത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ ഡിവെഞ്ചർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് മെയ് ഒന്നിനാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ ഒരു മാസം പഴയ ഓണറിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു മാസം നമ്മൾ അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫുൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസിന് എന്തിനു വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും സോ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ബാങ്ക് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് തന്നെ എഴുതും പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതാൻ എമൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം പ്രീവിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല സോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് കാരണം ആ ലൈൻ ഐറ്റം നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ So, investment in own debentures number is and that has to be immediately cancelled. So, what do you want to do? Cancellation is what we want to do. What do you want to do? Cancellation is what we want to do. If you want to do a liability, you want to do a debenture. If you want to do a liability, you want to do a cancellation. You have to debit the liability account 9 percentage debenture account ethra and face value no already parayin and 5 lakhs 5 lakh worth of liability and the investment to one of the very number of right of him so ethra and debit then to investment in own debentures own debenture and the parayin the ledger and the market ethra amount of 4 lakh 90 thousand അതായത് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് വേർത്ത് ഉള്ള ലൈബിലിറ്റി ആണ് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് വരും വിച്ച് വിൽ ബി ടേക്കൺ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് Yeah. This portion ാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി എ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ദിസ് വേ ആൻഡ് സി എം എ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് ഡയറക്ട്ലി എഴുതാവുന്നതാണ് ഓർ ഇഫ് യു വാണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷനിൽ എഴുതിയിട്ട് അഡീഷണൽ ഒരു എൻട്രി ആയി ആ പ്രോഫിറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാവുന്നതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ സി എ സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ സി എം എ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉള്ളത് കാരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ഇനി അടുത്തത് അഗെയിൻ ഓൺ വൺ ടെൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് വീണ്ടും കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഈ കമ്പനി നടത്തുകയാണ് എത്രയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ത്രീ ലാക്ക് അത് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഫ്രം ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് നയൻറ്റി നയൻ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കം ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു കം ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് ദ കോട്ടഡ് പ്രൈസ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പേയ്മെന്റ് ടു വേർഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ എൻട്രിയിലെ ടു
എത്ര ഡിവെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിവെൻഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവെൻഷേഴ്സ് ആ ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവെൻഷേഴ്സിന് എത്ര രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ടെൻ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് സോ എൻട്രി നമ്മൾ കൊന്ന് എഴുതാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡിവെൻച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിവെൻച്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് കാരണം ദ എമൗണ്ട് ഗിവൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി അഗെൻസ്റ്റ് ദിസ് ലൈൻ ആയിട്ട് വിച്ച് മീൻസ് ത്രീ ലാക്ക് ടോട്ടൽ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിവെൻച്ചേഴ്സ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് അത് ഓരോന്നിനും നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് വെച്ചാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് പോയത് സോ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ ഇസ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഈ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും ബാക്കി കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയും ഉള്ളതാണ് ഇനി ഏതായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഫോർമുല ഇട്ടിരുന്നത് സോ ഈ ലൈൻ ഐറ്റത്തിന് അഗെൻസ്റ്റ് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബാക്കി പെൻഡിങ് കിടക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഓൺ ഡിപെൻഡ് ഈവൻ ദോ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി അറ്റ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് ഡിപെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടണം ത്രീ ലാക്ക് വർത്ത് ഉള്ള ഡിപെൻഡറിന്മേലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ടത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി എത്ര നാളത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഓണറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നായിരുന്നു ഈ പർച്ചേസിന് മുൻപുള്ളത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അന്ന് തൊട്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വരെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന അന്ന് വരെയാണ് പ്രീവിയസ് ഓണർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത്രയും നാളത്തേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് വിച്ച് ഇസ് ഫോർ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് മന്ത് സോ ദേ ഫോർ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ സോ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്തതിൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷന് വേണ്ടിയാണ് സോ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ഡേയിൽ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവെൻച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഹൗ മച്ച് വാസ് ഇറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ ലൈബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിപെൻച്ചർ അത് തൊട്ട് മേലത്തെ എൻട്രിയിൽ നിന്നുള്ള എമൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുക വിച്ച് ഇസ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയുള്ള ലൈബിലിറ്റി ആണ് സോ ദ ഫോർ ദ റിമെയിനിങ് വിൽ ബി മൈ profit on cancellation so to profit on cancellation if ca syllabus aanu ningalku apply cheyyanengil cma kark aanengil transfer it to directly capital reserve amount will be 16500 and then finally നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻട്രിയും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ സോറി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി അന്നേരം ഈ എൻട്രി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല അത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞിരുന്നു വെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിപെൻഡേഴ്സും ക്യാൻസലേഷനും തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ
പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്യാൻസലേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ആസ് എഫ് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബുക്സിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ചിന് എത്ര ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനാണ് കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ടത് ഔട്ട്സൈഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ടോ അവർക്ക് മാത്രം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടോട്ടൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡിബെഞ്ചർ പതിനായിരം നമ്പേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഡിബെഞ്ചറിൽ അയ്യായിരം നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അല്ലെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഒക്ടോബർ പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ ബാക്കി മൂവായിരവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി ബാക്കി ഡിബെഞ്ചർ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് രണ്ടായിരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സേ ഉള്ളൂ വിച്ച് ആർ ഹെൽഡ് ബൈ ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസ് സോ അതിന് മാത്രം ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ വൺ ഇയർ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും നടന്നത് സോ ഇൻ ടു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ടു തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഇൻ ടു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഇസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദിസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വിൽ ബി പേഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ആസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഡിപെൻഡ് ഓപ്പേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് Now, supposedly, ഈ ക്യാൻസലേഷൻ എൻട്രി എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് ഈ രണ്ട് എൻട്രീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യു വിൽ റെക്കോർഡ് ദ എൻട്രി ഇൻ ദ സെയിം ഫോമാറ്റ് ഗിവൻ ഇൻ പോയിന്റ് നമ്പർ സി ഹിയർ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത കേസ് ആയത് കാരണമാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി എത്ര ലൈബ്രറ്റി ബുക്സിലുണ്ടോ അതിന് മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ക്ലിയർ ചെയ്യും now let us move on to certain questions question number 10 nammal ini complete cheyanulladu 7 8 and 9 aanu which are related to drr yeah drr und so let us uh, keep that pending and nammalku adakke 7 8 9 chum ippol question number 10 nilka this question number 10 എൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ് ഔട്ട് കിട്ടിയവർക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രിൻറ്റ് ബുക്കിൽ കാണില്ല പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം സി എ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സോ യു ക്യാൻ ഐത ജസ്റ്റ് റെഫർ ദാറ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുക്കുകയോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ലെറ്റ് എസ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സോ ലെറ്റ് എസ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ലിമിറ്റഡ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഓൺ വിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് പേയബിൾ ഹാഫ് ഇയർലി ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആൻഡ് തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ ദ കമ്പനി ഹാസ് പവർ ടു പർച്ചേസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ ദയറ The following purchases were made during the year ended 31st December 2012 and the cancellations were made on the same day on 31st December 2010 investments made for the purpose of redemption were 22 500 on 13 2012 25000 nominal value purchased for 24725192012 nominal value purchased for 20125 you are required to draw up the following accounts up to the date of cancellation debenture account um prepare cheyana own debentures in the investment account nammal prepare cheyana so ivide paranjirikkunnathu september 2010 ഇൽ കമ്പനി കുറച്ച് ഷെയർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വർത്ത് ഓൺ വിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ സെപ്റ്റംബറിലും മാർച്ചിലും ആണ് ഇനി കമ്പനിക്ക് സ്വന്തം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് പർച്ചേസസ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോട് കൂടി അവർ നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് സൊ വിച്ച് മീൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ജനുവരി ടു ഡിസംബർ ആണ് സോ ജാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൊട്ട് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വരെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് തന്നെ അത് ക്യാൻസലും ചെയ്യ
then we have been given one entry which or uh, one sentence which says december 2010 nila adhaayithu issue cheyyunnathu enna debentures september 30 adu kazhinjittulla december il investments korche company nadathi endinu vendi purpose of redemption adhaayithu redemption date varumbo ee debentures ekke redeem cheyanda kaalam varumbo nammalku paisa venave illa ee debenture holders nakke paisa thirige kodukka anna paisa generate cheyan vendi ippade nammal korche investment aayittu maatu vekkiyana not as a own debenture investment illa allada general investment aayittu kore nammal sookshichu vechu which is 22500 and that too that happened in 2010 in the case of the own debenture, December 2015, the value of 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 the you are required to drop the following accounts up to date of cancellation. By the Randaithi Pandrandale, Namali E Rand account in the debenture account in the game, own debenture and the investment account in the game present. Chain. Debenture account is a liability account of 5% debentures. That is single column Sadharna Namala record in the debenture account. That is the opening balance at the end of question. And I think calendar year so January only and I think we can say that on one one two thousand twelve debentures outstanding where to the worth of by balance down one lakh fifty thousand worth dollar debentures on a head yeah, in other number of open G and the investment in own debentures. Now, investment in own debentures is an investment account allowed investment and so our account in number present in the investment accounts in the bar in the chapter in number of the format. So, if you already know about it, you might be familiar with the format I have written here. If not, we can quickly. Uh, just discuss from here and you can go ahead working on this problem and then the investment accounts chapter particular question will be clear right investment account fixed income kittana investments uh, instruments il aanu nadathunna vengil nammal present cheyanda format aanu ivide adhaayathu fixed varumanam aanu percentage wise nammalku fix cheyithirikkana varumanam undu instrument kittunnathu aa instrumental investment nadathiya the format is debit um credit um and ledger inde adinde debit side il moonu column kaanum adil onnu aadyathe id nominal value which is to just represent face value of oru transaction um etra undu applicable aayittulla transaction inde face value etra undu nu record cheyan maatra Nominal value column is mere presentation column. Either totally cheyithalum adu engottekkum or ledger aayittu eduthondu pogenda or column annu vanna mere presentation column mathram aanu. Randamathe idu ee particular investment il nammal invest cheyyunnathu sorry instrument il invest cheyyunnathu vadi adil nammal pay cheyyunna interest yeah, I think it's a good interest portions can't get the call on a second this is a separate ledger interest is a separate ledger but she or investment type in only in the number of interest record in the car and I'm in the interest specifically in the milk identify and pattern your own debenture purchase them at the end interest boy then and I'm like clarity get that or a single account in only time and I'm gonna like and the ledger present here and I will own the interest in the one in a ledger and that is the second column third column heading cost and I'm gonna in the this is nothing but investment in own debentures in the cost by the e Heading of Edina ledger in the amount of the Edina the Munamate Kodatila. Yeah, so same way on credit side also again nominal value mere presentation of India or 
ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽസ് നമ്മൾ ടാലി ചെയ്ത് എഴുതിയാലും അതെങ്ങോട്ടേക്കും നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു ലെക്ചർ ബാലൻസ് ഒന്നും അല്ല പ്രസൻറ്റേഷനും കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെജേഴ്സ് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെജർ ഇസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോളം തേർഡ് കോളം ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിബെൻജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലെജറിൻ്റെ എമൗണ്ട്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ അതിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല പുതിയതായിട്ട് നമ്മളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോറി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വി ആർ ബൈങ് ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക സോ നമ്മൾക്കറിയാം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെൻഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് അവിടെ നമ്പേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെ വാല്യൂ ആണ് സോ നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആ വാല്യൂ എഴുതാം ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം എഴുതുമെങ്കിലും ഇതൊരു ലെഡ്ജർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ല ഈ കോൾ സോ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെൻഷർ ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും കം ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഓൺ ഡിബെൻഷേഴ്സ് സോ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം കോസ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കാം എന്നാൽ ഇത് മാത്രമാണോ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് വെൻ വി ആർ ബൈങ് ഓൺ ഡിബെൻഷേഴ്സ് നോ യു ഹാവ് ടു പേ ആൻ അഡീഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഫ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റും പേ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് സെപ്റ്റംബറിലും മാർച്ചിലും അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നായിരിക്കും ഈ പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പ്രീവിയസ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്ത് എന്നായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പോ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജാൻ ആൻഡ് ഫെബ് അഞ്ച് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഓണറിന് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ട് സോ therefore amount എത്ര ആയിരിക്കും ഫേസ് വാല്യൂവിലാണ് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൗ മെനി മന്ത്സ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ദേ ഫോർ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ശരിക്കും ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോയത് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത എൻട്രി എന്താണ് യു വിൽ ഓൺ സെയിം ഡേ ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ഹൗ വിൽ യു ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ബൈ ക്രെഡിറ്റിംഗ് മൈ സെയിം ലെജർ എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെൻജർ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെൻജർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും വരില്ല വി വിൽ യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ക്യാൻസൽ ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിബെൻജേഴ്സ് അപ്പൊ കോസ്റ്റും ഈ കോസ്റ്റും ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടാലി ഔട്ട് ആയി പോകും എന്നിട്ട് ഡിഫറൻസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഓൺ വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് യു വിൽ റെക്കോർഡ് ആസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിബെൻജർ ട്വന്റി
सेप्टर 2012 to bank etra face value worth alla debenture aanu vaangichathu 20000 so 20000 aanu nammal vaangichathu ini etra aanu nammal koduthirikkunnathu we paid 20125 come interest adhaayidhu nammal pay cheyitha total amount aanu ivide thannirikkunnathu which includes interest portion also appo aadime nammal interest kandu pidikkanam alle so interest is interest is 20000 aanu face value 5 percentage aanu interest kittanadhu ini ennu thotte ennu vareyulla interest aanu nammal previous owner nu kodukka इंट्रस्ट इंवेस्टमेंट That is 19,708, and this investment is also done to immediately cancel it. So therefore, by 5 percentage debenture account, 20,097 not eight. Yeah, and then in same way like previous debentures were cancelled. Normal length record here. Debenture liability account. Boy, two investment in own debenture in the company, nineteen seven not eight, and on same day to profit on cancellation or capital reserve. Capital reserve will be in them. Parayi no C A ane C A me ane gele capital reserve. C A students ane gele profit on cancellation the matram area money so. The profit that we earn on cancellation is two ninety two. So with that, we will wind up this ledger. Invest and uh, debenture account the normal ka wind up which I am going to do. Okay. So, बाकी इपड़े माउंट स्टैंडिंग है ना ले, so 31st दिसंबर ले, we will say yes to balance carry down balancing figure. One lakh five thousand है ना बाकी हम कोड़े पे थाउजेंड डॉलर आने तो हमारे राइट ऑफ़ ये थे ट्वेंटी पे थाउजेंड आदि में एंड आप बोलते ट्वेंटी थाउजेंड सो डिबेंचर अकाउंट तो क्लोज आवम फिर ना क्या करना था इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर साने सो अदर इंगेन ने क्लोजिंग ऑन थर्टी फर्स्ट डिसेंबर थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू � बैलेंस ओनो ही ना, सो दैर फॉर इन द 45,000 जाने टोटल एडी क्लोजी, सो आप देते कॉलम हम लोग क्लोजी, ये दूसरा में ते कॉलम इंटरेस्ट इसे सेपरेट लेजर ऑल टुगेदर, सो इंटरेस्ट इसे एक्सपेंस अलग इंकम नेचर लोग इस रेवेन्यू आइटम आर 
salary so therefore that should be transferred to p and l account at the end of year appo etra aanu p and l ekku povendathu 938 aanu debit and total adayirikkum nammal appo ivide transfer aayittu kaanikkum so p and l debit varum which is which means it is an interest in the nature of an expense so 938 p and l ekku povum and finally cost column total eedal maatram madhi karanam debit il ullathu credit il vannu nammal cancel eedal so merely total eed close eega we will not have any balancing figure to carry forward so which is 44433 same way we again so ee or ledger ee or question le prepare cheyyanadil second column maatramana or ledger aayittu balancing figure alla alleki oru mari transfer varunathu at the end of at the end of the year which is interest ennu parayna revenue aayittune begins to transfer cheyyanadil so with that we complete question number 10 so ee uh, oru question investment in accounts ariyamengil ningal pettana work out cheyana na avudnu vannana ee profit on cancellation um aa oru concept mathrana nammal redemption de bhagamayitte pudiyadayitte so we will be taking up the next topic debenture redemption reserve in another class and with that we will be completing this chapter so till we meet again stay safe and happy thank you